来了，来了，你也来了。是啊，你都通知了，我当然会来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了。我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。<笑>小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧着一块往前走。现在想起来，那段日子是苦点儿，但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总没单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作。去照顾韩总的妈妈，是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实，我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道。是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样，认为事业最重要。但是结婚以后，有了孩子，我觉得林太太才是第一位的。依林。我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，韩总，谢谢。来，大家接着看。聪明姐吗？我也是没有办法了，孩子们呢都不接电话，我只有打给你了。都不接，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。哎。都这样了，还给他过生日啊？老
上，你知道去哪儿给他过生日吗？呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，呃，什么荷塘月色？哦哦哦，知道了。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高。林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了。说这样感觉，他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁，林伟三十六岁。十九岁到三十五岁，十六年，时间真的过得很快。好吧，下面就请我们的男主角上台吧。一直都很努力，为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，付老付老去，这别行。这个人你们说的啊？是啊。可是现在，恨你。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监。我的老同学秦山走到了一起。十六年前，我也青春逼人。现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气。我不能就这么过下去。秦山。可以把我的老公让给你了，我现在放手了。林伟，你等一下，我有话还没说完。需要把这些都说出来，不然我会疯，会死。我不允许自己就这样被你悄悄抛弃。别怪我，用这种形式把你对我的伤害还给你。
信。你们的十年的照片很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为，林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言，我都没信。我不多说什么了，今后的路还很长不行，玉明儿，哎，你进去，跟依林说呀，在林伟那儿啊，说句软话，实在不行的话，我去给林伟认个错，行不行？啊，不不,不是爸，那个、我跟一凡呀，都已经劝过了，他俩那真是过不下去了。可他们不能离婚呐，你想想啊，以后依林。一个人带个孩子，那怎么过呀？他是搞婚介的，他不会不明白这个小道理。玉明，你跟我说句实话，是不是林伟在外头已经有人了？给你做饭吃啊，嗯、呃，爸，来，你把东西给我吧。您要是累了，您就回屋呢歇会儿去。饭做得了，我叫您。嗯，你妈怎么没回来？啊，你妈呀，你妈回来，只不过你妈呢，可能今天回来的呀，会晚一点啊。姨父。嗯。我问你个问题，你说，我爸我妈是不是离婚了？你知道什么是离婚了吗？知道，就是一件没有意义的事情，很严重。有多严重、啊？就是非常严重。小莫，你告诉我。你是不是特别怕他们两个离婚呀、啊？我不怕，因为他们离婚了，我还能见见他们。那你为什么这么问我呀？因为我怕他们见不到了。是不是没吃过姨父做的饭呀、啊？今天姨父呀，好好的给你露一手啊，但是呢，你得答应我一个条件。嗯。一会儿咱跟外公吃饭的时候啊，在饭桌上，你呢得使劲的把菜跟饭呀、啊、都吃干净了，这样的话，外公才高兴，好不好？啊，还真是从您这儿要的地址啊！他电话他都打咱们家了，我也不能不说呀。哎，这江一林解恨了没有？过个生日解什么恨呀、啊？行了，林伟都这样，他还能好好给他过生日啊？你以为你妈傻呢？嘿，我发现您现在越来越八卦了啊！你不说我也知道，这江一林多聪明啊！他要是下了决心的事儿，那就便宜不了谁了。
，男人就欠收拾。你以后跟这个小孩，你要是再那什么，这一凡就跟他姐这么学着收拾你。爸，您听，您听听啊，哎，我还是您亲儿子吗？亲儿子，我才得更高标准严要求。嘿，您真是一好婆婆，发现。别听你妈胡说八道，她心里啊根本不是那么想的。嗯。算你了解我，哎，你们俩最近的多关注了一点依林，就别老让他一个人在那屋里待着，不行，把他接咱们家出来。我我都不知道您这话哪句是真的了，我哪句都是真的啊！你妈没那么饿。行，知道了。怎么样？还行。小莫呢？睡了。谢谢你，老公。你看你，哎，那个，你姐怎么样？就那样呗。十六年了，感情和青春都投入了，自己什么事都放一边，所有事都是为了另外一个小莫，结果什么都留不住。要是有一天，我也因为相信你而付出代价。我也认了。来你怎么不说话呀？你不是电话里跟我说要跟我谈小莫的事儿吗？那就谈吧。既然都说到这一步了，那咱们也都别藏着掖着了。怎么可能会把小莫给你呢？这个问题连想都不用想，你根本就没有资格。是，我是没有资格说这样的话。我只是觉得咱们，咱们俩分手以后，你一个人带个孩子太不容易了。家里的房产、现金你都可以拿走，我就只想把孩子带走就行了。你听说哪个孩子跟后妈在一起能生活的幸福呀？小莫是我一手带大的，他从小到大，所有的事情都是我在照顾。他已经习惯了跟我生活在一起，而且我们俩之间没有必要较劲。要想到孩子的感受，我不想让他因为这件事情改变他自己的生活环境。不
过有一点，你放心，你永远都是他的爸爸。希望我们的生活还能像以前一样，但是我真的没想到你会那么做。咱们俩之间起码的唯一的一点信任都没有了。我承认，那件事情是我的错，但是也不足以是能让你跟青山走到一起的理由。说这些了。既然我们已经谈好了，也已经这么决定了，那咱们就痛快点儿，明天就去民政局把事儿办了吧。没有什么话想对我说吗？走了。哎，依林，你什么都不用说，我不想听。那我送送你行吗？向你保证，我什么都不说十多年了，咱们两个终于在一起了。明天你就搬过来住吧。啊，青山，不是都离了吗？怕什么呀？公司那边的同事，我想过几天也就忘了。咱买的事儿，公司上上下下几乎全知道。我们又在同一家公司，今后抬头不见低头见。你觉得这样合适吗？那你什么意思啊？我觉得挺别扭的。
。其实我是想，我不辞职。你失望了。我从来没打算过让你辞职。我话都没说完呢，你想都不想，你居然让我辞职。我也没想让你辞职啊。我们这个行业，就现在这个公司最好，而且你现在已经做到我们这个区的销售总监了，往上还有总部。你辞了职，你去哪？有我的条件。我不愁找不着工作，你是不愁找不到工作，薪水有可能也不比现在的低，可是发展空间呢？你想过没有？你一进中小型企业，就会做到最高层的天花板位置，那往上还能去哪儿啊？你才三十几岁，往后你还有二十多年要奋斗呢，那以后怎么办？就守着那个天花板过二十多年啊？让你走，你舍不得。让我走呢，你又怕我今后发展不好，那你到底要我怎么着啊？我不是嫌你发展不好啊，我也不在乎你挣多少钱，但是我太清楚，一个长期在天花板待着的人是个什么状态。我不喜欢那样的男人。星辰，我到底要怎么做？你才能够满意呢。我们都留在公司，一起做到总部。我这个人就这样，可能别人呢喜欢中高层的感觉，而我偏偏就喜欢后面还有一大段路要走。我想你也是这样的。不。我还以为我们今天要聊的，你要跟我谈的，我还以为是咱们今后怎么生活，咱们今后怎么过日子。没想你谈的全是这些东西。我不是江一林，他能放下的，我做不到。青山，我就问你一句话。我爱你呀、啊，我当然爱你了。正因为我爱你，我才不想成为第二个江一林。一个不懂得自我和婚姻之间平衡的女人，被沦为弃妇的故事，我不想再上演了。林伟，你为了我放弃十几年的婚姻，那你应该清楚，什么样的女人才能够抓得住你。你家那串钥匙也用不着了，就扔了吧。爸。乖吗？嗯，妈，我又快输了。小莫，起步下了，去做作业去。嗯。你的事儿都办完了。嗯。办完了，好。办完了就踏实了。从今往后啊，就带着小莫，好好的过日子。还是住回家里来，就像你们小时候一样，我给你们做饭、刷碗、收拾屋子。你们住回来呢，我这儿也热闹了。
。不过您不用担心，我没事。跟林伟的事儿也不是一天两天了，我有心理准备。小莫，妈妈可以进来吗？之间的事情，妈妈不会干涉，好吗？小莫，妈妈知道你很伤心，可你是个男子汉，妈妈不想让你哭。想起我姐大学时候的样子了。那时候特别崇拜我姐，每年她都要在大礼堂给新生致辞，毕业的时候还要做毕业演讲。我就翘了课过来看她做演讲，在台下像个粉丝一样看着她，觉得她特大方、特漂亮。那时候林伟啊，就站我旁边。那时候他看他的眼神，让我觉得别说是这辈子了，就是下辈子他也不会放手。谁知道今天会成这样？你说，我姐要是不跟他在一块儿，现在会是什么样？是不是一个女人选择了一个男人，就等于选择了一种命运
。一凡，我觉得你应该现在想一想，你姐还会去哪儿。我姐不是那种断了还留着念想的人，所以她一定不会再去他们两个曾经去过的地方。有一地儿，好久没去过了。就别去了，好吧？哎，那个哥，要不麻烦您给劝劝。行，我去看看啊。哎，你别走，等我。哎，你怎么跑这儿来了？电话也不接。我小的时候，我爸爸就跟我说：“面对大海，可以忘掉一切烦恼。”你现在好点了吗？我妈妈刚刚去世的时候，我每天都到海边来，每次我都会用手紧紧握住一把沙子，就想。使劲把这沙子握住，就好像能留住我妈妈。但是每次沙子都会从我手里漏过，我越是想要紧紧的抓住它，它就会漏得越快。后来我才意识到，有一些不是属于我的东西，一定会走的。你这不想的挺明白的吗？走吧。但是等我渐渐长大了，也就把这事儿给忘了。我怎么就给忘了呢？怎么就忘了呢？还想一个劲儿使劲儿的抓住。对着我这个失败的女人，你是不是觉得我特可怜呢？你干嘛要这么想啊？这件事情你从头到尾一点错都没有。别再琢磨这个，明天就是一个新的开始。放开我！男人怎么会对这样？这么好的家，为什么不要啊？日子为什么不过下去？现在想来同情我，可怜我是吗？我不需要。依林，放开！我不要你安慰我哎呦，三十八度七，烧的可不低呀、啊。妈妈，喝点水吧。嗯。哦。妈，你太没出息了。妈妈怎么没出息了？我都没事儿了，你还这样，怎么样？我过得更好啊？你听听，小莫都看不下去了。嗯，我实在是太对不住你们这一老一小了。知道就好。功课做完了吗？还有一点，快去，去做完了。阿公，交给你了。哎，好好好。嗯。林伟这口气是出了，但是离婚这种事情恢复起来，总得需要一个过程。是。原来我没觉得，还以为我自己能扛得住。他真正离了以后，才发现
，原来这十六年我的生活重心，都在他，跟这个家上。突然现在一家子什么都没了，好像塌了一样。我突然不知道该怎么办了。是啊，呃，啊，对了，你小的时候啊，爸爸。没少带你去海边你总是哭啊哭啊，你没少哭啊。可你后来呢，慢慢就不哭了。等你不哭了以后啊，学习成绩就开始好了，和其他小朋友的关系呢也开始好了。哎，爸爸什么意思呢？您伟的这件事情啊，毕竟已经过去了，过去的事情。就应该把它放下，等你把它放下以后，看问题的角度啊，就会发生改变。到那个时候啊，你就知道该怎么生活了。爸，您说我那个时候从哭到不哭，用了多长时间？呃，哎呦呦，这我可回忆不起来了，时间太长了。小莫说的对，我是有点儿太没出息。俗话说得好，排毒养颜，只有先排了毒，然后才能够养颜，这是谁也跳不过去的一个过程。排毒养颜，原来听您说话，我觉得特啰嗦，没重点，没想到。今天江校长说的话，还挺有趣。从今往后，想怎么生活就怎么生活，就是别像今天这样玩消失就行了。这就对了，想睡呢，你就睡一会儿。嗯，明天呢，我再到医院去，给你取点药啊。对不起啊，没事儿，一码归一码。再说昨天是我坚持要走的，你没事吧？我没事儿。大夫昨天怎么跟你们说的？他说：“嗯，你再辛苦几个星期就好了。”你们别骗我了。干嘛那么悲观？脚不都能动了吗？嘿，你这真心话还是假慈悲啊？<笑>你要认为这是真心话，那就是真心话；你要非认为这是假慈悲，好歹也是慈悲嘛。哼，骨头汤。下回不想喝骨头汤了，真的喝腻了。行行行，你现在是老佛爷。<笑>一凡，一凡。哎，爸，你怎么跑医院来了？我呀，我来帮你姐呀取点药。哦，你先别管我，你怎么会在这儿啊？谁住院了？你看看你现在这个样子，雨明跟我说了，说你们已经和好了。既然和好了，就好好的过日子吧。你这叫好好过呀？我再好好过日子。你再什么好好过呀？再者说了。谁听说过现任妻子去照顾自己老公前任女朋友的呀？啊，你是不是担心你姐，又担心你爸爸，才这么委曲求全的在人家家里过日子呀？<笑>你想的有点太多了吧？<笑>你还笑得出来？我都想替你哭。实在不行啊，你也跟我回家来住，爸爸还照顾得了你们。你不能够为了你姐，为了我就在人家家里憋屈着过日子。我没憋屈，那雨明现在特别好，真的，他特别好。
再说，你也不能保护一辈子呀。你结婚过婚姻生活，不就是遇到问题就得去解决吗？我这要跟你回去了，那不就是最差的一种解决方式吗？再说，妈临走之前，不也是希望我们能幸福吗？你都知道了。对啊。你什么时候知道的？哎，反正我就知道了。那你觉得你现在就好吗？好不好都在我自己。爸，您呢就别操这个心了，回去照顾好姐就行。是啊，你们都长大了，爸爸能管的事情也越来越少了。再者说了，爸爸不是万能的。是啊，你看你白头发又变多了，所以别操这心了，真的。哎，聪明姐现在对你怎么样啊？还去买那些保健品吗？<笑>你管的是不是有点太多了？哈哈，你别问这，赶紧跟姐送药去吧。咱咱我送你回去。好吧，好，谢谢。哎呦，我说，你这肚子都这么壮观了，还到处瞎溜达呢？你说我挺着这么大肚子才操心你的事儿，我多仗义啊！我。走走啊，伊林那边又出状况了。感冒了，没什么大事。现在就让他多开心点儿。哎，我说你现在多好一机会，你按兵不动，是不是要把我急死啊？赶紧出手啊！这要出手，是不是有点趁人之危啊？错，这叫雪中送炭。依林姐现在是最需要关心的时候，也是最怕谈感情的时候。所以你要拿捏有度啊，这对你来说不难吧？搁以前嘛，当然也不难，而现在放在依林身上吧，好像还真是有点难度。<笑>果然是真爱呀、啊！<笑>这这不是要请你帮忙吗？<咳>行，给你支一招啊。嗯，你觉得依林姐现在最需要的是什么？休息、疗伤，没关系，我可以等，啊，我可以给她时间。嗯，你说的都对。嗯，但是呢，依林姐现在的状态，她很快会走出这一步。嗯，我觉得她现在最需要的是工作。这个我已经帮她问好了，会计师事务所。她原来不就是从事务所出来的吗？我想她肯定愿意从那儿再重新开始。咦呦喂，果然是情场高手嘛！啊，这话怎么听得这么别扭？<笑>看你这婚后生活是一天比一天滋润的啊！<笑>那是必须的，全是感动，全是惊喜，你就羡慕吧你。对我们单身汉，你能不能别那么嘚瑟呀？咱点人品。<笑>苦啊，像生活一样。哎，你感冒要是好了呀，就出来坐坐，透透气儿。妈妈，你坐。哎呀，给你表演个魔术。哎呦。我要学会变魔术了，老公。哎，来了。一、二、三，走你！当当当，变出钱来了，多俗！妈妈不喜欢。我的魔术怎么可能会俗呢？老公，来了。好，这是钱。走你！当当当，这还行，还会别的吗？当然了，老公。来了。一、二、三，走你！当当当，小船，妈妈送给你。嗯，妈妈不会变啊。<笑>你就完成最后一步，很简单，把船打开。船打开。嗯。哇。哇。这么好啊，真棒！但是啊，不许沾沾自喜。不会的，魔术怎么样？为了练好魔术，逗你开心呢、啊，整整在他姨夫那儿啊，练了一个星期。真的？啊，真的。嘿、哎。妈，我最喜欢看你笑了。妈妈呢，有一些垃圾需要清理一下，给爸爸点时间。
。就咱俩人还整杯酒干嘛呀？谢谢你，谢谢你对小莫那么好。孩子现在特懂事儿，每天都在哄我。以前呢，总把他们当孩子看，老觉得是我们大人在照顾他们。但是现在才意识到，别看那么小个人，能量还挺大。是他现在啊，可懂事了，我特喜欢他。刚刚跟那位办完离婚，我的确有点找不着北。可是现在每天看着我儿子，觉得心里特踏实。他才是我最重要的，所以为了他，我也得让我自己强大起来。来，玉明。哎。你教小莫变魔术，你自己也费了半天劲吧？没有，我我多聪明一人呀、啊！谢谢。哎，举手之劳，真的。我觉得你变了，好像比原来担当了。我妹妹没白回头。<笑>妈妈，对不起，我让您失望。之前常陪我来看你的那个人，以后不会再来了。爸爸为了我的事儿最近都瘦了，平时那么爱说话的一个老头，现在话特别少，只见着他对着您的照片一个人叨叨。回头您就劝劝他，让他想开点儿，保佑爸爸平安吧。挺好的，妈妈，不用担心我小的时候跟爸一起，每次爬到这儿，总觉得好高好高。小时候多少好玩的事儿啊！嗨，让你吓我一跳。哎，以后得把日子过得漂漂亮亮的。我要把原来的江一林重新找回来。江一林，江一凡。这家里的钥匙，我留着也没啥用。你扔了吧，反正门锁我迟早要换的。找我就这事儿啊？还有别的吗？我，我想见见小莫。你之前没跟我说呀，他也没说要见你。没别的意思，我就是想尊重孩子的意愿。依林，你该撒的气也撒了，我也辞职了
，你还要我怎么样？不是秦山辞职了，恭喜你啊，终于找到一个比我聪明的女人。依林，你能不能别提秦山了？我就是想儿子了，我想见见我儿子，行不行？以前每天早上上班，晚上回家都能见着他，就这么简单。你能别这么没劲吗？当初是谁呀、啊？我带着儿子去公司楼下找你，你根本就不见我们。小莫都喊成那样，你还装听不见？怎么了？在哪儿受委屈了？非要在儿子这儿找温暖？对了，正好告诉你一声，你的微信我已经删掉了，以后别有事没事给我打电话，跟孩子有关的事情，可以直接跟我发信息。来，小莫，尝尝为我们做的鱼。我就把最佳厨师颁给谁？真行！还要评奖啊？那你说吧，怎么贿赂你？我要一个像以前一样动感、高兴的妈妈，还要一个像以前一样特别话痨的外公。妈妈从现在开始有动感，就特别高兴。外公呢，从现在开始呢，也话痨。我现在就话痨啊！我，我我开始话痨了啊！就这条鱼啊，劲儿可大了，拼命着跑啊！我就拉住它呀，那钩都差点折了，线也差点断了。呵，它劲儿可大了。他跑啊跑啊跑，我就拉这拉着这个杆儿啊，那鱼钩都差点被他拽跑了，鱼线也。哎，外公，干杯干杯！哎，干杯干杯！干杯宝贝，妈妈答应你，从明天开始就动感，就高兴，好吗？那你要怎么动感？建材城，去逛家具店。你要换房子呀？啊，哪有您说的那么夸张？我就想把屋里的装饰，还有家具什么的，重新摆摆，重新换换。过去都是别人说了算，那现在不是好容易，我自己能做自己的主了吗？那就倒置倒置呗。喂，妈妈，干杯！干杯！干杯！喝了他。知道我们在生活方向和方式上是有分歧。去了一家小公司，还是干销售总监，一去就是天花板。这一点你说对了，我也许真的不是你想要的那种人。你是，我也未必不是你想要的那种人啊，只是我们现在。现在这样的生活，你可能还不适应，因为跟你以前的生活可能差的太多了。就怕我适应了你的生活以后，咱们俩之间的距离会越拉越大。我知道咱俩都是不容易妥协的人，我们都各让一小步，行吗？你去哪儿，你干什么，我以后不参与了，我不管了。
是也请你试着慢慢接受和我在一起的生活，好不好？去新公司了吗？这是给你的礼物，看看喜不喜欢。